不是，我就非得演这种女反派吗？我是演员哪里，一个招观众厌的反派专业户，我受够了。我决定演完《锦鲤爱情》哪里一句，就彻底退圈。是一闭眼的功夫，我怎么就……欢迎进入《锦鲤爱情》的剧本世界。田里，你在剧本世界里只有三个月的时间，你必须及时完成女反派哪里的全部戏份。在大结局时，他会失去最重要的东西。你要的东西。那时你就能离开，否则你将永远留在这里。离婚协议书。穆总，哪里拟好离婚协议，要您净身出户。不行，现在送我去他那。什么？哪里逼丈夫和他离婚，还想要他全部的钱？这人设贪婪的也太夸张了吧？也是，我演的哪个反派不夸张？这这是哪个角色？长得还挺帅。夫人。我们和好吧。穆锦城，南里丈夫。不不不，既然我们三观不合，那就彼此放过彼此。何况家花哪有野花香啊，对吧？我怎么不由自主的说台词啊？哎，给我。嗯、<笑>看起来夫人对我也有所不舍，那就把协议作废了。看来我的言行会受到剧本控制啊。穆总，李总还等着见你。我劝你们把我打昏了再走，不然一定会后悔的。穆总，这就是李总。啊，穆总，我又控制不了我自己了。劝你的吧，啊、你角色行为哈，别上升到个人。你你知不知道这是多重要的客户？穆总，这婚必须离。他这一脚相当于踹飞了几十万呀、啊。李少刚是在逃犯。我们这就将他带到警局。这位女士，感谢你的见义勇为，你可真勇啊！啊，在逃犯？见义勇为？剧本里不是惹是生非吗？你真是明察秋毫啊！这回多亏了你，我真是谢谢你。哟，嫂子回来了。嫂子，过几天儿童节就要到了，我看中了一款新出的跑车，要不你送我当礼物？你想抢劫就直说，还非得找个理由。都多大人了，还有脸过儿童节？南里，你现在给我道歉还来得及？你是被夺舍了吗？敢这样跟我说话？这都被你发现了，看我把你赶出去！哎，南里，哥，你管管你老婆。被你看到了，我就是这样恶毒的嫂子，是不是想跟我离婚了？是。师母与韩太欠管教，家里就缺你这样明辨是非的长辈来教育他。啊，明辨是非，剧本里不是苛待家人吗？因为你不认可南里的三观，潜意识里总想扭转人设。你说什么？剧本会控制你的言行，别挣扎了。那你不早点告诉我？我知道完成他的戏份才能离开，可我就是看不惯他的做法。后天是爷爷奶奶的金婚，我们一起去。好啊，到时候我一定给你一个大大的惊喜。爷爷奶奶，这拿的是什么呀？真上不了台面。邵小姐，您来了，快请进。邵小姐，听说她才是内定的上司、哎。这一看就是善良的女主角。那个，听说你才是穆家内定的少奶奶。姐姐说笑了，少奶奶不是您吗？我和锦城哥哥只是青梅竹马罢了。姐姐是第一次来老宅吧？别紧张，就当是自己家。这里啊，我比较熟悉。要不我带你一起逛逛？我的夫人我自己陪。邵小姐话这么多，一定口渴了吧？谢谢景辰哥哥。
，怎么就给我准备了绿茶？难理他。他不需要，你更需要他。官配果然配一脸，我克他了。我知道我鉴茶水平高，快别夸我了吧。穆爷爷、穆奶奶，嗯，这是我给你们准备的礼物。啊，真阔气啊！你表现的越好，才能衬托我越差。穆老夫人和穆老爷子还有另外一只一模一样的花瓶，听说是他们的订婚之礼，所以少小姐送的不是花瓶，是心意啊。这花瓶是假的吧？假的？怎么可能呢？当年我们有一对花瓶。后来，其中一只被你外婆打碎了。你不信，就回去问问他吧。别慌，南里的礼物更烂。爷爷奶奶，您看，这是我从地摊上随随便便下淘的小物件，送给你们。头子，你看。好孩子，这是你奶奶的陪嫁。当初为了支持我创业，你奶奶把它卖了。这四十多年来，我一直在找他，多亏了你啊！这，夫人，你总是让我很惊喜。这种局面，谁能想到啊？好孩子啊，今晚你们就留下来住吧。你快说句话。哪里说的好啊？谢谢爷爷奶奶让我们留宿。夫人，反派向来摸到感情线，我没演过这么刺激的。再说，剧本里的哪里和穆景城分居已久，哪有这场戏啊？夫人。你怎么离我这么远呀、啊？我我只是嫌热。那要不脱了吧？你你干什么？怂什么？女反派就要迎难而上。穆锦城，你说我们分居这么久，突然睡到一起，你紧不紧张啊？紧张，这就对了。那夫人，那夫人，不玩了，不玩了，我要去去沙发。哎，床舒服，沙发我去。这纸片人怎么这么会聊？哎，长得真好，还绅士。可惜南里是你生命中惹人厌的过客，很快就会成为你的前妻。我在干什么？真是个磨人的小霸主，好吗？南离，你好像变了个人。来来来，这把这不像顶撞老人。不好意思啊，我说我控制不了你们，信吗？哎呀，没事儿没事儿。哦，对不起啊，老夫人，这这刚来的新人不知情，我们这就收拾。多谢少奶奶。嗯，那嗯，奶奶对芒果过敏，还好你记得。夫人真是贴心又善良，怕他受罚，自己担责任。我我不是南里啊。别管外面那些闲言碎语，从今天起，你就是我们穆家认定的孙媳妇儿了
我真是谢谢您，来。哎，剧本为什么把我傻送到这儿了？哦，想起来了，这个情节是南里大闹木槿城的公司。对不住了，各位制片人。南总来了，这边请。金晨，南里，哟，不愧是官配啊，连爱心便当都准备上。哇，哎，这便当做的好好啊，木槿城都不让我进厨房，我都不会做饭哎。哦，是吗？以前锦城哥哥啊，最喜欢吃我做的菜了。这不，我回国了，就想着让他重温一下我们的美好记忆。哦，你别误会啊，好咸啊，有汤吗？这是我给锦城哥哥做的，你怎么把它吃了？对啊，对啊，我就是故意的。你找你锦城哥哥评理呀、啊！我，你干什么？你放开我！你放开！啊，好疼啊！哪里打人了？对，我就是打人了。怎么了？这也太恶毒了吧！就是。好疼、啊！我听说，我看你就是本色出演，是不是滚出娱乐圈？什么东西？听说你本人也不是姓严，真的是，赶紧滚出娱乐圈！我滚出去！你，警察哥哥，哪里的？闭嘴。你，你不怪我吗？虽然夫人做事有时候有些跳脱，但我知道你有你的原因，我永远相信你。这个男人怎么比我在现实世界里遇到的所有人都温柔？金城哥哥，我从今天起，剧本会放松对你的控制。另外，你还得到了一次自由加戏的机会，要符合人设哦。好啊，我演过那么多反派，带我回故乡找找灵感。帮我还一下信用卡、啊。你是家人吗？我就是讨厌婆婆。什么白月光，不就地接地？苛待家人，唐突长辈，攻击前任，不行啊！这些男里都干过了，我不就多了几百个快递吗？你既然嫌我败家，男人赚钱不该给女人花吗？哎，败家，这招可以试试。这就跟在梦里妈妈买一样，不会对现实世界造成任何影响。没关系的。下单，单，耶！看，奥林匹斯神殿赫拉穿过的睡衣。漂亮！北极熊的鼻毛，一万元一撮，你闻闻，还有海洋的味道呢。不错，真新鲜。嗯、大，一万年前的企鹅宝吧，只要九千八百元，你就可以了解它爱吃鱼还是爱吃草。真是让我大开眼界，所以他到底爱吃什么？嗯，史前人类烤的曲奇饼干，七千八百元，只买了这么一盒。你，夫人买的东西都和夫人一样，古灵精怪，颇有趣味。就算知道这不是真实世界，还是觉得现在低血。谢谢你啊，庆雪，介绍这么多好东西。客气了，南离姐，之前的事都是误会。好在你没有放在心上。你买了那么多东西，锦城哥哥没有怪你吧？不但没有怪我，还抢了我的饼干，白瞎了我加戏的机会。怎么会这样？不行，我得换个办法。啊，南离姐姐。你花这么多钱，也要想想怎么弥补吧。不如你把锦鲤娱乐从他手上要回来，好好经营。你从前不是签了很多小鲜肉吗
，南里经营锦鲤娱乐公司不是剧本中断的情节吗？演完就离大结局更进一步了。谢谢你啊，清玄。哼，到时候你整天和这群男的混在一起。我就不信锦城哥哥不生气。来了，从今天起，锦鲤娱乐就交给你来经营。真的假的？有什么需要，尽管跟我提。不过你是怎么知道的？当然是邵小姐帮你向穆总开口的喽，你可别辜负他们的好意。<咳>对了。这位是徐婉，我们穆氏最优秀的秘书，今后她就是你的助理了。南总，我是徐婉，这是我整理的公司资料，您看看。顾轩，这可是个重要角色，按照我的经验，这人绝对能出钱。还是这副德行，穆总还在这儿呢，看到小鲜肉就挪不开眼。我的夫人开心就好。各位老师，我真的很喜欢这个角色。为了琢磨他的人物内心，我写了一篇两万字的人物小传，我一定能把他演好的。请各位老师给我一次机会吧。好，好，好，你先等一下，这人谁呀、啊？演员辅导呢？对。都是因为南离学走了我。导演是吧？我是顾轩劳，他们怎么进来的？我公司免费给你做后期，这戏的男一就定他了。怎么样？呃，顾顾什么来着？顾轩，顾轩，顾轩是吧？保证是下一个顶流，包在我身上，没问题。听见了吗？记下来，回去如实汇报。嗯，夫人慧眼如炬，行事果断。那不要。嗯，我不吃。为什么不吃啊？就不想吃。嗯、干嘛、啊？喏、啊，空房子借给你住。我不要。不要，拿着。谁要你的房子？哎，真是难搞。夫人，厉害呀、啊！嗯，你们还要跟到我什么时候啊？我都说了我不拍了。为什么不拍？就你现在这样运气给谁看啊？你先乖乖拍戏，等你火了之后，你就可以逃离我的魔爪了。好啊，一言为定。想来夫人从前是故意与顾轩交恶，如今对他体恤照顾。必定会让他受宠若惊，夫人真是擅长攻心啊！对，都记下来，一定要原原本本的告诉穆锦城。没问题，夫人十分在乎自己在穆总心中的形象。嗯、穆总，你过来，从今天起。你就跟着穆总好好学。南里，你到底要给我多少惊喜？穆总，最近顾轩接了一个总裁的角色，你就带他两天呗。喂，不愿意也不必动手。夫人最近辛苦了，一个人操持这么大的公司，累坏了吧？我我学到了。我们开会，小轩轩，这一部分我再强调一下。喝咖啡，谢谢夫人。继续保持。锦鲤娱乐的业绩确实让人刮目相看。那当然，可是有我们顾轩在。
。夫人，我不了不，你自己穿好。这个部分你负责，这个部分你来。莫总是 Q 我了吗？哎，有点出息。这两个部分特别重要，一定要协同处理。哎、嗯，我说的是剧本上的词，穆锦城的反应怎么不对呢？在剧本中，穆锦城误会了南里和顾轩的关系，而南里又不愿意解释，夫妻俩就生了闷气。难道又是因为我不认可南里的三观，所以表演状态不够饱满？哎，夫人，你要是累了，要不要先回去？我才不困，我就是。有一点小饿，穆总，下个季度我们。他要睡了，你们先回去吧。穆总和夫人真是恩爱啊！走，穆总，那我们先走了。嗯。嗯哦，穆总，那我先走了。干嘛把自己搞这么累？我会没钱让你花吗？嗯，我说过，无论你做什么，我都会支持你的。嗯、好饿、啊，嗯，要吃肉。嗯、南总，我们这不突然说要去哪儿啊？我不用跟着穆总学习了吗？我正准备。哎、行了行了，别穆总穆总。我们去外地录个综艺，你也需要点曝光的呀，对吧？哦，哎，都贴一块了，果然有情况。居然有这么大的本子！喂，南总车来了，您和顾轩出来吧。快点吧，我们走吧。哦，你要的东西我拿到了，钱什么时候到位？穆总，你快看看。穆总，夫人和顾轩，哎呀，我都难以启齿，真是不害臊。现在他俩在热搜上挂着呢，您和他的日子没法过了。我们现在立刻就去民政局。哎哼，这一看就是少清雪的手笔，正合我意。等我演完这出大戏，我再好好写写他。穆锦城。喂，夫人，我都知道了。嗯，既然你都知道了，那我就跟你明说了吧。我跟顾轩早就早就计划来一波虐粉造势，是吧？夫人这一招确实巧妙。啊？什么？夫人，夫人，顾轩的粉丝涨了十倍，合作邀约项都快把咱们的邮箱挤爆了。锦鲤娱乐股票猛涨了五个点，这这是为什么？简单。穆总故意等网上的娱乐发酵，然后把监控视频放到了网上。您和顾轩的谣言就不攻自破了。不仅如此，他还接受了采访。您和南里是什么关系？我和南里的关系，这是草莓吗？这恩爱秀的也太骚了吧！哎，穆总，哎，陆总，陆总，您说呀？现现,现在穆氏的股东都夸您呢。那个邵清雪都被骂骂惨了，他那个娱乐公司的股票都跌、啊、跌停了。看看你干的好事儿，你进不了穆家的门，又打理不好自家的公司，你还能干什么？你跟你死去的妈一样一无是处，简直不配做我的女儿南里啊，之前的事真的都是误会，能不能给我个道歉的机会？当然可以啊，那你请客。这邵庆雪真是一刻都不消停。在剧本里，女主邵庆雪才是你的官配，可你们真的配吗？我真觉得这个女主人设不咋样，而你
，倒确实像是个好男人。算了，反正我只是个演员，管他配不配，配不配还是编剧大大说了算。我只要尽早完成哪里的泄愤，然后离开这儿。嗯难里贴贴，我好像感冒了，你试试。这样是故意要让邵倩雪吃醋吗？景辰哥哥，南里还以为你们生我的气不会来了呢，快坐。哎，你们俩怎么不互动啊？要不我帮他们一下？穆景辰，尝尝这个，怎么样？嗯，看这个。啊，这可是咸鱼啊！行，我还是帮你俩留点空间吧。我去趟卫生间啊。都过去十分钟了，应该差不多了吧。不要都是，不要都是。那人家是女主，其实再离谱也轮不到我这个反派管。我还安排了偷拍，那画面要是上了热搜，穆景生还做不做人了？不行，他们纸片人不懂善恶，可我不能为了完成情节，连基本的道德底线都没有。小程程，你的夫人来救你了。哎，你怎么跑这么快？小心摔倒呀！我就是有点累了，有点口渴，想喝点东西。烧清水的这杯肯定没问题。你这小模样，姐姐是真喜欢呀，真想带回家好好看一看。嗯。穆先生，门口有人找您。景辰哥哥，听说这边酒不错，要不咱们喝点酒吧？我要吃那个。啊，好！我呀，今天点的可都是你喜欢吃的菜，多吃点。嗯醒了？你怎么在我房间啊？不对，我怎么在你房
。我，你，哎呀！已经试了这么多办法，难道真的不行吗？穆总，本安全助手监测到夫人正在搜索危险内容，请您尽快查看。如何吸引男人？既然夫人有要求，那就让我的马甲出力吧。接下来的情节好难啊！现在剧本也不怎么控制，该怎么演呢？追夫一百世，爱情锦鲤，这个名字和我好有缘啊！这个微博才发布一分钟，就有一千多个赞，不愧是大神啊！大神你好，我想请教一下，守护夫妻感情主要靠什么？爱情是动心、走心、用心的交响曲，也是荷尔蒙和肾上腺素的结合体。大神不愧是大神，说话都这么高深莫测。在接下来的情节中，南里真心想要修复夫妻的感情，却总是事与愿违。他越努力，穆顶城就越讨厌他。既然越努力就越被讨厌，哼，那我要演的。就是尽可能的追夫。至于那个什么结合体，有了。多谢大神，我悟了。耶、yeah ！你忙不？不忙，你说。我们去约个会吧。真是一点就痛啊！穆总，穆总，什么时候学会写剧本啊？随便试试。对了，我要跟我夫人出去，无论谁找我都帮我挡着。夫人真是想一出事、啊，好。这可是我花重金包下的鬼屋，可得好好发挥它的作用。这下荷尔蒙有我，肾上腺素有他，我真是个平平无奇的追夫小天才。走吧。走啊！有有人，有鬼啊！没事儿，你别离开我，有我在啊！有鬼，有鬼了！事儿没事儿，有我在啊！你放心吧，没事儿的啊！嗯。哎，夫人，你对约会的理解有点与众不同啊。中式恐怖 ，Y Y D S， 怎么？你怕吗？嗯，确实有点。一会儿你可千万别丢下我一个人啊哎，这是不是会触发机关啊？我去坐那边。哦。嗯，别怕。客官，住店还是打尖儿？您叫什么？啊！怎么能不叫啊？客官，您叫什么？穆锦城。哎哎哎！跑得太快，吓死我了！你刚刚去哪儿了？我都要吓！不
是，我刚刚就是想用叫声把鬼吓跑，这样你就安全。还是夫人想的周到。是啊，你把手给我吧，接下来的官我带你走。嗯。没事啊！哎，我害怕。啊！演的不错，下班吧。没哪里，我真的好害怕，我好害怕。所所以说，跟着我说没问题。确实，游戏闯关太难了，还好有你，不然我都不知道怎么办。怎么感觉他好像话里有话？荷尔蒙和肾上腺素起效了？他的眼神怎么那么深情？什么声音？哎，那里，那里，那里，那里，那里，那里，医生，有医生吗？白。木西，你竟然把我现在的落职害成这个样子！人聚分离啊，我是难离，我不是白木西啊！闭嘴！我要杀了你！<笑>奇怪，我的心跳怎么跳得这么快啊？穆景成对你的好感度直线上升，你是不打算回到现实世界了吗？就剩两个月了，我都替你着急。你忘了吗？在剧本中，南里越努力追夫，穆景成越讨厌他。我都是按剧本演的。这会也约过了，接下来该怎么做？滚，滚出去！夫人，外面太吵了，我帮你把门关上吧。外面是谁啊？那是隔壁老林家，他家儿媳妇做投资，赔掉了一半家业，直接被老公扫地出门了。懂得赚钱理财，才能抓住丈夫的心呢。懂赚钱，有了。终于起作用了，给你带来爱心便当。夫人真是温柔贤，贤惠啊！这不是我做的，这是阿姨做的。我最近可是忙着开投资公司呢。我记得在这个剧本里有一个姓龚的投资经理，此角色投资眼光颇为奇葩，却如锦鲤覆地。那是赚的盆满钵满啊！只要我先一步找到他，夫人真有上进心啊！那可不。那既然吃人嘴短，不如你投资我吧。夫人可真是会为我省钱呢、啊。哦我的天啊！放手干吧，我会永远支持你。南总，这是穆总精心网罗的投资经理，各个精英，他是让您可以随便挑。唐俊祥 ，A 大经济学博士，嗯，全球 TOP 创投资合伙人。方明 ，A 大金融学博士，怎么没有姓龚的那个投资经理呢？难道遗漏了？这不行啊！算了，我自己找。这不行吗？这不挺帅的吗？哎，你谁啊？哎，你干嘛呢？我那个借个厕所，上厕所。嗯、投资经理龚凯贤，你是龚凯贤？你可是个人才，你一定得来我们公司。啊。我想先去个厕所。什么
了。啊，进吧进吧。OK。什么情况？我怎么知道？你先跟我过来吧。快点！好你个胆理，竟然敢给老板戴绿帽子！这次说什么都得理。喂，穆总。是啊，他南里好像还管他叫老公。穆总，你看。哎、啊，你你们是谁啊？哪里呢？他藏哪儿去了？啊！我在这儿。夫人，我听苏直说，你在路边捡了个老公回来。嗯，是啊，老公龚凯贤，以后就是我的投资经理了。我跟他谈好了合作，签终身合同。龚凯贤？那、啊、被整个投资圈封杀的龚凯贤，你知不知道他把邵氏的资产赔掉了一半？要多久没有洗澡了？那个味儿啊，我就带他来洗洗。嗯，放手干吧。我说过，无论你做什么，我都会支持你。南总，龚凯贤送来的商业计划书。玉海海产，由于鱼儿想去看看外面的世界，跑光了，导致股票大跌，买不起。二手奢侈品闲置网站，起这名字的人还没被消费者打残吗？哎，底价超低，创造下一个 CBD。他说是抄底好时机，但这不就是郊区浪尾楼吗？小公啊，啊不，龚总，放手去干，这投资款交给他，我放心。这。哎，顾凯贤！哎，南总，投资那些鱼，鱼，哎，鱼都跑了，我知道。玉海海产那些鱼全都游回来了。不仅如此，还带回来其他更多鱼，产量直接翻了三倍，现在直接涨停了。什么？你还愣着做什么？赶紧抛啊！南总放心，我已经全部卖掉了，大赚一笔。真的？你果真是条锦鲤啊！对，我把钱全部用来买地了。还没捂热。就变成了一个烂尾楼，南总，你是不是早就知道了？知道什么？政府看上了我们那块地，打算用来建机场，已经以三倍价格买走了。这也行？他们是怎么做到把投资圈最烂的项目都投了一遍，却又赚到钱了？你闭嘴吧！夫人现在已经是投资圈的风向标了，你看，都是找夫人的。把男的都找出来，拉黑。好。夫人真是大受欢迎啊！哇，这是什么时候建的？知道你喜欢看剧，特意在家里建了一个影音室，算是对你的庆功礼吧。不是说南里越努力，穆锦城就越讨厌他吗？这是鸿门宴吧？可南里的努力就真的不配认可吗？就因为他是个反派，你就没有什么要对我说的吗？谢谢。啊。害羞什么？都还没开始呢。啊？嗯。顾轩的新戏要上了，你不是总嚷嚷着要出去看吗？以后就在这儿看，我和你一起看。嗨，郭轩还挺上镜的，只是可惜了，他回家继承家业去了。我觉得他那失联多年的爹和那便宜的妈，一看就不是什么好东西。哎，真是可惜了。那确实是可惜了。毕竟是让夫人使劲捧过的男人。喂，自从他这新剧上映，我们锦鲤娱乐的股票直接上涨十个点
，我这可都是为了穆氏着想。那你公司其他小鲜肉呢？个个有颜有身材，乱花渐欲迷人眼，可曾见了夫人的眼？我看他们的身体，那可都是看艺术品。我看你的是。夫人是怎么看我的身体的？我看你的尸体。夫人是怎么看我的身体的？那你心里是怎么看待我最近的努力的？看在眼里，记在心里呀、啊。如果你愿意重新开始。我很想从头来了解你，这个会让你满意吗？满意。我演过形形色色的反派，其中很多并非无药可救。如果也有人愿意认可他们的改变和努力，我相信他们会改过自新，珍惜眼前的幸福。怎么办？我竟然对一个纸片人动心了！哎，南李君，你只剩下一个月的时间了，再不抓紧，现实世界里的你可能就醒不过来了。知道了，知道了。啊、哎，雨伞，好聚好散。哎，帮我把这个包起来，直接寄到墓室。好的，没问题。大小姐，您来了，把他的礼物换成这个，别让我说第二遍。好，早安。啊，苏特主，穆总的礼物，夫人给的。哦，我知道了，一条破领带。还想拴住穆总的心？哼，干嘛呢？呃，呃，这是夫人送给穆总的礼物，啊、我正准备转交。感情你家穆总是个垃圾桶，你要是再敢拆我 CP， 我们就分手。哎呀，婉婉，婉婉，哎，你别走，我知道错了。他们再墨迹啊，观众都要快进了。房卡。剩下一个月，我一定能完成那里的所有戏份，离开这儿，回到现实世界。不过，为什么感觉鼻子酸酸的？喂，夫人，顾轩出事了。他不是回家继承家业了吗？不是，他被他爹和后妈逼着给他弟弟换肾呢。什么？这个就是我的大儿子顾轩，他很健康，所有的器官都能用。您和顾轩都是我打名带来的，是我逼你的，你什么责任都不用负。我小儿顾明宇的移植手术，就拜托你了。这就是你绑架我的原因，这是违法的，你想都别想。我已经报警了，把人放开。顾轩，顾轩，你没事吧？快醒醒！徐婉，帮我一下。
，你没事了，我给你倒杯水。不，不要，我，我父亲，他又做了什么吗？你父亲和你后妈颠倒是非，造谣说夫人限制你的人身自由。现在夫人被人肉了，锦鲤娱乐股票大跌，夫人的投资公司也遭到了业界封杀，就连那个买不起网站都被挖出来了。本来就没什么流量，这下更完蛋了。一夜回到解放前，反派总归是要招人讨厌的。唉，也是，我心里在瞎期待些什么？唉。夫人别担心，我会帮你摆平的。南离，我爱你，谢谢你救了我家人命。太不要脸了！幸好有人搜集了证据，还及时报了警。欢迎你，我来报。私信我哦。你们这太帅了吧！投资的项目更是这么漂亮，贴贴。公司还收人吗？好想去啊！老婆，还贴贴。虽然他这波操作真的很帅，但是他为什么总跟开了上帝视角一样，什么麻烦都能解决？哎，不管那么多了，大结局越来越近了，我还是做好准备吧。哎，爱情千里，我来和你共舞。告别。是的，我马上就要去很远很远的地方。你是我情感道路上唯一的老师，让我收益颇多，但就此别过了。你这个女人有没有心啊？溜完了就跑。可是南离，我一定会留住你的。谁啊？我，下周奶奶生日，你礼物是不是还没买呀、啊嗯？是，那也不是，你非得这么早提醒我吗？现在才六点。奶奶喜欢的东西在大洋彼岸，有时差的，十分钟后准时开售。我给你看，这祖母绿首饰多精致啊，还有这个，玉镯多贵气，再加件衣服。就足够了。哇，这卖家想钱就直说，还偏要送点东西。南离，奶奶对你的爱，难道不值得吗？让你把私房钱花光，连路费都不剩，看你还想去很远很远的地方。奶奶，我要走了。要走啊？你这样一走，我很心疼啊，我很想你的。买，我全买。喂，听说你前阵子赚了不少钱，巧了，我新交的男朋友啊，也特别擅长做投资，你把你的钱放在他这儿，让他给你赚更多钱，怎么样啊？男朋友，他不会是被人骗了吧？不要再骚扰你嫂嫂，垃圾桶找对象，后果自负。不给。不给，龙龙，要不算了吧？算什么算啊？龙龙，你可别乱来啊！<笑>龙龙，你奶奶啊，管得严、嗯，我真是一点私房钱都没有。这样啊？我呀，看中了一个钓鱼竿，贵了点但是一定好，一定好。买呀、啊！我还好了，明天再送送。走走走，我找你有点事儿。啊啊
。夫人，穆总，我跟苏植要结婚了。金额我帮夫人写完了，你签字就行。夫人。先放开了。这是大结局前最后一个章节，一定会发生，你要注意安全啊！一定会发生。那我该怎么才能不让穆景城陷入危险？撞人了！撞人了！再不赔钱，我就报警了！啊！来人啊！撞人了！好了，转过去了。啊、哎。嗯、哦。居然必须有穆锦城被绑架这个情节，我也是服了这个剧本的。那我自己雇那些专业演员来演绑匪，穆锦城不就安全了吗？喂，穆锦城在我手上。你们怎么今天就动手了？不是说明晚吗？哎，算了，你们注意点，千万别把人弄伤，不然老娘要你们好看。等我下一步之时。挂我电话。喂，现在就把赎金打我账上，不然我就撕票。这怎么还给自己加上台词了呢？随便撕，赶紧撕！他要是死了，他所有的钱都是我的了。来，穆总，笑一个，笑、嗯嗯、一个。嗯嗯嗯嗯、又怎么了？笑一个，笑一个。不对，这不是我安排的那伙人。怎么办？糟了，幺幺零。喂，不对，不对，这不是我安排的那伙人。怎么办？糟了，幺幺零。喂，是警察吗？现在知道打来。喂，喂，让穆锦城接电话。找你，那里是我。你不是平时跟开了上帝视角似的吗？怎么会这样啊？就算是编剧，也不可能知晓一切，比如何时心动。行了行了，搁这演偶像剧呢。听着，我现在要一千万，一千万。啊！哎呀。我最近被穆锦城逼着买买买，都成穷光蛋了。你还有一千万，我这辈子都没见过这么多钱。喂，我是南里，我一个人来的。我看着你呢，把手机放在门口，自己带着钱下来，别耍花样。好，现在拿起你左手边的黑色眼罩，戴上。哎，我的招财猫啊！穆锦城呢？穆锦城怎么样了？钱在箱子里，密码多少？我要先看看穆锦城安不安全。再不给钱，我就杀了他。支票在箱子里，密码是六个零。够花一辈子了。
，穆锦城，你没事吧？你没事吧？你报警了？你别管了，医生，他怎么样了？他有些缺氧，身上有多处外伤，不过问题不大。没事就好，没事就好。别担心，我没事。你知不知道我拿不出赎金，幸好警察来得及时。我的错，都是我的错。以后不跟你闹了。谁要跟你闹？你怎么睡在这儿？还不是怕你丢了。那你快点寸步不离盯着才好。不好。我只想抱抱你，咱们什么都不干，就睡觉。你在剧本世界。仅剩十五天，就算你是本剧的编剧，也不能强行扭转南离的人生和结局啊！我的角色，我自己保护，我偏要勉强。我，是经历爱情的编剧穆锦城。这个项目的剧本在拍摄时被魔改，南里穆锦城这对恩爱夫妻被拆散，女主南里更是被改成一个反派女配角。在无意中进入到剧本世界后，我一直试图把剧情拉回正轨。南里，我当然知道你本性善良，你的结局一定会改变。穆锦城，穆锦城。剧本说我歪打正着，也算完成了这个情节。大结局即将到来，作为反派，南里注定会失去最重要的东西。到那时，我也会杀妻，回到现实世界。真是个傻子。仅剩十五天。嗯<笑>，既然没剩多久了，那就珍惜剩下来的每一天。小顾啊，你真是年少有为，我们家小李眼光啊，真不错啊。对啊，<笑>吃饭吃饭。奶奶的生日宴，说好是家宴呐，多么般配。奶奶是顾轩的粉谢谢奶奶。吃鱼。<笑>我们哪里不吃鱼？我们哪里吃排骨？排骨。上回你来，都没带你好好逛逛，这次不上。爷爷奶奶，我们先出去了。啊，小心点啊！啊你们两个快吃饭，慢点啊！走，开凉了。奶奶，我也出去一趟，很快就回来。哦，走了。哎呀，快吃饭，快吃饭，吃饭那就不好吃了。真美啊！是啊。我说的是你。我说的是夕阳。和你。那里。嗯。你说。我们会一直一直在一起吗？算了，未来的事谁知道呢？珍惜当下吧。是啊，珍惜当下
，我还没有刷牙。我不嫌弃你，你也别嫌弃我。走开了！说完了。怎么了？饿了？怎么到了锦鲤娱乐，记得给我发消息。知道了。哎，嗯，要不我送你过去吧？要不还是送你去墓室吧？嗯，要不要不你们还是把我杀了助兴吧？你闭嘴，我爱看。你快走吧，别上班迟到了。走吧，记得想我。嗯，南总，南总，我老公真帅。南南总，这帅吗？南总，穆夫人，今天没什么事了，您可以下班啦。穆警察，我来了。本季度的销售额增长只有百分之七点八。穆总，百分之七点八。啊，百分之七点八，不错，继续保持。比上个季度整整低了一个点，没有过这么低。啊，完了。呃，不错。对啊，我在你公司楼下咖啡厅呢，我在等你啊，我没空回家。对，邵家大小姐就是个傻子，好骗的很。唐俊祥还以为自己多精明。我看过他的简历，不是个有名的投资经理吗？唐俊祥，邵大小姐，邵小姐你来了，咱们这边请。好。喂，邵清雪，刚跟你在一起那人是个骗子，你可千万不能相信他。证据，我就是听到了他跟别人打电话，所以才我。邵清雪，就算你说的是真的，我也要赌一把，否则我真的要被我爸扫地出门了。有时候我都怀疑，是不是你天生就拿了一副主角牌，而我注定只是个惹人嫌的配角，怎么做都是错的。你别着急啊，兵棋不能乱投医的。你再好好调查调查。来不及了，我已经和他签约了。
，不行。喂，是警察吗？真不想屈服于命运，我要再努力一次。只要我成功了，就会有人来爱我了吧？所以，即使是纸片人。也有渴望挣脱命运束缚的心，那么我岂不是更应该鼓起勇气与命运抗争？也许哪里的结局可以被改写，他可以守住婚姻，获得永远的幸福。确定。一周南里，往后的每一个日子，夫人，往后的每一个日子，莫锦城，南里，往后的每一个日子，夫人，往后的每一个日子，莫锦城，莫锦城。我们还没有好好的谈过恋爱，也没有过盛大的婚礼，所以我想问问你，在往后的每一天，无论贫穷与富贵，无论生老与病死，你都愿意？我愿意。哦，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，拍一下，拍一下。哦，是你抱歉，我跟少清雪的交易就成了。但你让我走投无路，我就拉你一起下地狱。哪里？你去死吧！小心，小心！别动！别动我的呀！哪里？我不会放过你的。莫总，莫金城，莫金城，你怎么样？没事吧？莫金城，快救救火车！莫金城，你没事吧？没事，你不是答应过我吗？你不是答应过我每天都在一起？我为了你，我都不想走了。你不是答应过我每天要在一起吗？没事，医生不是说了吗？这点伤，要不是及时处理。都要长好了。你别说话了，你需要静养。我去厨房看看汤炖好了没。哎，你没事吧？有事。哎，我这个伤啊，他要亲了他才好。仅剩一天，南里，你考虑清楚了吗？不管我是南里还是南里，穆锦城都是我心中最珍视的。如果失去他，我才能杀青，那我宁可留在这里，和穆锦城永远在一起。他竟然和我一样，不是纸片人，他没时间了。
，穆锦城。是穆锦城，给大家分享一个撩妹案例。现在对方已经向我求婚了，怎么会？不可能，一定是假的。你就是爱情锦鲤，是。所以这么久以来，你一直都在骗我。我是暗恋，我是玩物，我是你的 PUA 对象。你不都看到了吗？就是你想的那样。你根本就没有心。我没有心。我给你那么多钱，哼。我说，你们女人是不是太贪得无厌了，什么都想要？算了。离婚吧，行，就按你说的办。你给我我签好字了。既然夫人跟我的想法是一样的，那就把这个协议作废了。南里完成南里的全部戏份，南里已经失去最重要的东西，你可以杀青，回到现实世界啦。哎，穆锦城，你，南里，我好想在现实世界里看看你，但是没有那个机会了。但是你很开心，我也想亲自给你戴上戒指。再也没有那个机会了。南你。你获得了年度最佳配角，第一次有演员凭借反派获奖呢。听说您之前想过退圈，是什么让你改变了心意？我做了个奇怪的梦，我梦到自己穿进了《锦鲤爱情》的剧本中。南里啊，你要想开一些，未来还很长。可我永远失去了，带我再去看看他吧。怎么会这样？啊卢斌，南里，嗯，绝育了，别说了。哎呀，狗狗，嗯，乖乖，都怪你写的那个什么剧本，让我做了一个奇怪的长梦，然后他就出去把人家母狗的肚子给搞大了，不绝育，人家家长还不同意，哎。真该跟你爸爸学学什么叫做难得。多比，啊！我想把没做完的事再做一下。多比，多比。多比，多比。南里。
，你愿意嫁给我吗？说你愿意呀、啊？哎，等一下，你为什么说这是没做完的事啊？我也是做了个奇怪的梦，梦里咱俩是夫妻。哼，真的假的？注意你国民女演员的素质啊！<笑>恭喜编剧穆锦城修复被魔改的故事。什么？南里的人设已经改变。穆锦城的爱也会永远陪伴他，愿你日后继续用好故事向观众传递爱与温暖。走你！路边，路边，路边！哎，单身狗还跟我抢老婆？